。到沙溪应该是零三年到今年，实际上已经到第十八个年头。来沙溪其实就是因为我在瑞士读书结束了，正好呢，这个项目瑞士方争取了大量的国际性的慈善资金。复兴呢这个地方，它有它的历史和根基，他们非常想找一个中国人能够在这儿长期的驻扎，来跟进和实施这个项目。沙溪最兴盛的年代应该是在明代和清代，长期因为交通原因被隔离。沙溪作为茶马古道上唯一幸存的古迹，是你能看到当年马邦停留所需要的市场、店铺、戏台、寺庙、马店。从遗产保护开始，到后面的建筑设计、环境设计，我都有可能去参与。整个基础设施呢，做过两次。一次是在二零零四年，当地的技术部门觉得这些石板太老旧，行走也不方便，就很希望把它换成新的石板。我们是强烈的反对，那我们要求说，原来石板在哪儿，你铺完还要回到哪里？它的存在是跟这个历史息息相关的。呃，甚至到最后，我们请了省里的领导来协调这个事儿。寨门呢，我们一直是作为整个石板街价值的一个体现。东寨门呢，在上个世纪四十年代，有一天下暴雨呢，垮掉了。南寨门在两千年被拆掉，为了通车进入到石板街，即使再简陋，这个寨门也得有。所以我们就就着山墙上的痕迹，把这个寨门再恢复起来。东寨门很重要。去年呢，我们又把北寨门恢复起来。当年三个寨门就齐全了，格局就体现出来。新教士和奎辛格是整个西登村的核心，在康熙年间呢，凡是出过进士的村，你就可以去见奎格。村民都是颇为自豪的，他附带了一个戏台，正好对着新教士。这个戏是演给神看的。大门实际上在之前的一次土匪抢劫的时候被烧掉了，那我们就决定要去重建这个大门，让寺院的这么一个文化特征能够很清晰的呈现出来。开始有游客慕名而来，外来的这种经营者，那最早的这一代呢，就喜爱沙溪这个地方才会留下来的，能够真正融入到本地的社区。一零年，其实，在新教士的佛像恢复结束之后，那我觉得可以做的事情基本上已经做的差不多了，也是想可能换一个地方。但是呢，因为一二年呢，这个大力高速通车了，有大量的外来者开始在沙溪租院子，然后沙溪的本地人向外搬迁。这个其实并不是我们做这个项目的一个初衷。这个时候呢，我就。开始思考，大家讨论最多的一个话题就是沙溪会不会变成第二个丽江？商业化的过程呢，可能会更快的摧毁沙溪。我们就提出了这个大沙溪的这么一个概念，把几个不同的项目放到周边的村，把游客向外疏导。比如说像北龙村的这个先锋书店，很多的民宿在南面呢，我们在鳌峰村建设了城隍庙，一个新的个公共中心；最东边，建设了一个茶马古道博物馆。利用了当地的材料、当地的技术和当地的工匠。就乡村建设不是简单的去完成一个建筑的作品。很多时候我会觉得，我们国家很多研究人员都只是坐在办公室里面，在思考乡村的问题。虽然大家的发心都是好的，但是。从一开始，他们站的立场错了，没有站在农民的立场上面。其实我判断自己是否应该留在沙溪，就一个标准：我在这是浪费时间，还是可以真正做点事情